Kılıçdaroğlu e, Kars ve Ardahan'daydı. Çok ciddi bir teveccüh vardı. Halka seslendi. E, ve bu arada herkese sandığa gitme çağrısında bulundu. Ha, staj mağdurlarına ve emeklere verdiği vadi yineledi Sayın Kılıçdaroğlu. Bakalım o anları. Ben sizden bir şey istiyorum. Bir şey. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Millet buluşması turlarını sürdürüyor Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. İlk durağı Ardahan'dı. CHP liderine iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eşlik etti. Büyük beklentileriniz var biliyorum. Parayı yerinde kullanırsanız demek ki kul hakkı yemezseniz demek ki Halka hizmeti, hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan'ı da kalkındırırsınız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Bunu yapacağız. Gündemine staj mağdurlarını da aldı Kılıçdaroğlu. Sorunun çözüleceği sözünü verdi. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Onu da çözeceğim hiç endişe etmeyin. İkinci durağı Kars oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Gençlere seslendi. Sizler bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz kentte hem iş bulmalısınız... Hem huzur içinde yaşamalısınız. Bir sözüm var. Erzurum'da dahil olmak üzere Kars, Iğdır, Ardahan bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Kalkınma nasıl olurmuş göreceksiniz. CHP lideri emeklilere seçimi kazanması halinde verdiği sözü bir kez de Kars'tan yineledi. Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban Bayramı'nda bankada 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal parayı çekeceksiniz ve onu bayramda harcayacaksınız. Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı uşak oldu. İki kırmızı çizgimiz var dedi. Milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir, bayrağımız. iki vatanımız. CHP lideri Kılıçdaroğlu Suriyelileri yurtlarına göndereceğiz dedi. Suriyeli kardeşlerim için de söyleyeyim. İki yıl içinde en geç iki yıl içinde bütün mültecileri kendi ülkelerine göndereceğim. Yerlerini yurtlarını yaparak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Gemlik'te halka da hitap etti bir yandan. Ee, başka müşterileri de vardı. TOG'la ilgili kamu bankalarının kredi kullandırılması noktasından ziyade e, ÖTV müjdesi esas vergi ve ÖTV müjdesi e, çok ses getirdi. Esnafın aynı cins aracını yenilerken de ÖTV ödemeyeceğini açıkladı. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri İnternette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Esnafı unutmadı, müjdeleri peş peşe sıraladı, yüzleri güldürdü. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü temel atma törenine katılmak için Bursa Gemli'ye geldi. Tören öncesi parti otobüsü üzerinden halka seslendi. <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın not defterinde esnaf vardı. İlk müjdesi vergi muafiyeti oldu. Muafiyet kapsamını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Biliyorsunuz daha önce esnaflarımızın bir bölümüne... Vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Bir başka müjdesi ise araçlardaki ÖTV'ydi. Esnafın aynı cins aracını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini açıkladı. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımızı da bir müjdem var. Ben Bay Bay Kemal gibi konuşmuyorum ha. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra palavra palavra. Şehir içi Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, 
Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Erdoğan gençlere eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda destek vereceklerini söyledi. Faizsiz kredi verileceğini de açıkladı. Gönül huzuruyla yuvalarını kurabilmeleri için 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli. 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceğiz. Gençler bak evliliğe karşı durmak yok ha. Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Sözü Millet İttifakı'na getirdi, sert sözlerle eleştirdi. CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hazır mıyız? Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Evet.